ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்கும் ரெண்டு வெங்காயமும் இருந்தால் போதுங்க நல்ல முறுமுறுப்பான டேஸ்டியான ஒரு உருளைக்கிழங்கு வடையை நம்ம செஞ்சு கொடுத்துடலாம் இது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சிடலாம் இதை இப்போ நான் அதுக்கு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு தான் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் அந்த உருளைக்கிழங்கு மேலே இருக்க தோலை சீவிட்டு பச்சையாக வேக வைக்க வேண்டாங்க பச்சையாகவே அப்படி நம்ம துருவுறதில் துருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா துருவிட்டு நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு வடை நல்லா முறுமுறுப்பாக கிடைக்கணுன்றதுனால இதில் இருக்க தண்ணியை பிழிஞ்சு எடுத்துடலாம் இந்த தண்ணியோடு சேர்த்து செய்யும் போது நமக்கு வடை அந்தளவுக்கு முறுமுறுப்பாக இருக்காது அதனால் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு வேற ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இதுல இருந்து எந்த அளவுக்கு தண்ணி வருதுன்னு இந்த அளவுக்கு தண்ணியோட இருக்கும்போது நமக்கு வடை சொத சொத இருக்கும் அதனால தண்ணி நல்லா இந்த மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டுடுங்க மீடியம் சைஸ் வெங்காயம்ன்றதுனால ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பெரிய வெங்காயமாக இருந்தால் ஒரு வெங்காயத்தை கூட இந்த மாதிரி நீல்நில நீளமாக மெலிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வந்து நல்லா கையால் பிசைஞ்சு விட்டுட்டு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து பிசையும் போது இந்த வெங்காயத்துலேருந்து நல்லா தண்ணி வெளியே வரும் அப்போ வெங்காயம் நமக்கு நல்லா சாஃப்டாக ஆகிடும் இதில் நம்ம இந்த வடைக்கு தனியாக தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்ல இந்த வெங்காயத்துலேருந்து வர தண்ணியிலேயே நம்ம கடலை மாவு போட்டு கலந்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப வெங்காயத்தையும் அந்த உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்துட்டு உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப நாழி நம்ம துருவி வச்சுட்டோம்னா அதோட கலர் மாறிடும் அதனால நம்ம எப்ப செய்ய போறோமோ அப்ப துருவி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகாய நல்ல பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் கொஞ்சமா கருவேப்பிலைய பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தழையும் புடியா கட் பண்ணி சேர்த்துட்டு கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாய்த்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயத்தில் உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு சிட்டிகை அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கு வடைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு இருந்தால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக கடலை மாவு சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு உருளைக்கிழங்கு வெளியே தெரியும் ஆனால் கடலை மாவு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி தோணும் ஆனால் நம்ம எண்ணெயில் வந்து போட்டு எடுக்கும்போது நமக்கு கரெக்டான பதத்தில் நல்ல முறுமுறுப்பான வடை கிடைக்கும் இப்போ ஏற்கனவே நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மாவு சேர்த்து கலந்தேன் இப்போ ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மொத்தமாக நமக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்தா போதும் இது கூட நீங்கள் சிக்கன் மசாலா அப்படி இல்லைனா மட்டன் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாங்க அந்த மசாலா வாசனையோட இந்த வடை நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இப்போ இந்த அளவுக்கு நல்லா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கவே இல்லை அந்த வெங்காயத்தில் அந்த தண்ணியிலே தான் நம்ம கடலை மாவு போட்டு கலந்துருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி வடையாக தட்டி போட்டுடலாம் இப்போ என்ன நல்லா சூடாக இருக்குது ஒரு சின்ன அளவுக்கு இந்த மசாலா எடுத்துகிட்டு இப்படி கையில் வச்சு லைட்டாக ரெண்டு அழுத்தம் கொடுத்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டுடலாம் இல்லை உங்களுக்கு இது ஈஸியா இல்லை அப்படின்னா நீங்க கையில எப்பயும் போல வடை தட்டி போடுற மாதிரியும் தட்டி போட்டுடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்குங்க ஈவினிங் டீ காஃபியோட அதை சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பரா இருக்கும் இப்ப இதுக்கு எண்ணெயோட சூடு பாத்தீங்கன்னா மிதமான சூட்டில் வச்சு பொறிச்சுக்குங்க ஏன்னா அப்போ தான் உள்ளேயும் நல்லா வெந்துட்டு மேலேயும் நமக்கு முறுமுறுப்பாக கிடைக்கும் நம்ம இதில் கடலை மாவு கம்மியாக சேர்த்துருக்கிறதுனால நீங்கள் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பொறிச்சிங்கன்னா மேலே மட்டும் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடும் உள்ளே வந்து வேகாத மாதிரி இருக்கும் இப்போ நல்லா திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா பொன்னிறமாக வர்ற வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்து வெங்காய வடை பார்த்துருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்கும் வெங்காயமும் சேர்த்து 
இந்த உருளைக்கிழங்கு வடை கடலை மாவு சேர்த்து செய்ய போறோம் பாருங்க பார்க்கவே நல்ல ஒரு கலர்ல நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு வடை ரெடி ஆயிடுச்சு இது உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் சேர்த்து பகடா டேஸ்ட்ல இருக்கும் இந்த வடை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இதே மாதிரிய மீதி இருக்க உருளைக்கிழங்கு மசாலாவையும் நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாங்க இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மாவையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு சுட சுட நம்மளோட உருளைக்கிழங்கு வடை ரெடி இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு வடையை செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்